。西哥，有什么事一定要当面说啊？你刚刚出差回来，应该回家休息的。我出差回来带了一些特产，回去带给奶奶和姑姑。谢谢西哥。啊，对了，还有这个。这是什么啊？这是一个小礼物。特产我能收，这个我不能收啊。小宁，你要是拒绝的话，我真该生气了。你送我礼物，我也生气了。放心吧，很便宜的，不是很贵重。我送你了，你真的是没有小时候乖了。来，我给你戴上。好了，好看。谢谢徐哥。我上去拿个东西，你先回去吧。啊？好看吗？看，好看。<笑>睡了吗？还没呢，正在想明天给你准备什么吃的，怕那边没有合你口味的。喂，老板。我有那么挑吗？不是老板挑，是我挑。作为助理，肯定是要让老板喜欢我。我现在就很喜欢你。啊？喜欢你挑的东西。哦。老板喜欢就好，老板有什么吩咐吗？既然你这么会挑东西，明天一早过来接我，帮我去挑几身衣服。明天大早不是集合要去公司统一坐车吗？我们可以自己开车过去、啊。怎么突然要买衣服啊？买衣服干嘛？说实话，我在买衣服这方面没什么经验。我的衣服、啊、几乎都是一个样子，难道你想看我穿着西服去参加团建？哦，也是。那好吧，明天一早见。好，你早点休息，明天还要开长途。晚安。赶紧上车，快快快，上车！佳佳，给我占个座啊！走了走了，快点快点。快点儿啊！团建不积极，思想有问题。人齐了吗？人齐，咱们就发车啊！顾总还没到呢。啊，顾总呢说的有事儿，一会儿呢跟小宁开车过去。有说什么事儿吗？我，老板的事儿我敢问吗？你想知道啊？你给小宁打电话自己问去。出发！你走不走？你不走开车了？老板早，早，睡得好吗？很好，老板放心，开长途车绝对没有问题。行，那先去买身衣服吧。真去啊？当然了。那老板想买什么样的？你来决定吧。老板没有行李吗？昨天晚上我已经放进后备箱了。好嘞。你觉得这个合适啊？嗯，行，那我去试试。小姐，这套衣服和您男朋友那套是情侣服，你要不要一起试试啊？啊，不是，不合适，不合适。试一试吧，不试试怎么知道不合适、啊？这条项链，哦，这个是续，我朋友出差带回来的礼物，跟这身衣服也不搭、啊，是吗？嗯，绣点不搭，那我拆了吧。
。这样看着就舒服多了。嗯、行，我们这两身都要了。好的，先生，这边请。男朋友，娇宁，你做梦吧来来来，下来！哎，你看好他啊！往里走，往里走，往往里走！好漂亮啊！快快，小心！哇，那边更好！注意脚下，注意脚下！哇！哎，你看那，还有那个，那个，那叫什么？那个……哎哎哎，各位各位各位，这里呢，就是我们将入住的陆森 POP 屋。自由选择，你们先休息一下，把最大利间留给顾总。晚上咱们进行烧烤 party。王凯，啊，我要住在离顾总最近的房间。都说了自由选择啊。我有工作，随时要跟顾总汇报。你就不能让顾总放松几天啊？顾总一时紧绷着，好不容易跟咱们出来玩一次，你还不放过他？苏满莲，你可真够狠的。过来，过来，过来！我住你隔壁，我都准备好了，所有的吃喝玩乐的攻略我都做足了。可以啊，我无所谓。哦，叮叮叮叮，这里早晚温差大，开开房暖心包，专供乔梦家。六六六啊，还是你贴心。哎，问你个事儿，徐总怎么没跟咱们一起来啊？徐总最近属于失踪人口。他来不来无所谓嘛，你不觉得我很暖暖的，很贴心吗？啊，也是，谢谢啊。哎，红姐，六六六，分姐，等会儿，给我照照片，来来，哎，照照片可以啊，把这个泡沫物拍来，来，我我我不跟他，收费啊，姐。就这个，就这个，就这个，就这个，就这个，就这个，就这个。你们往前面看看，拜拜。哎，你们前面去吧。凯哥，你先忙着啊，我吃点东西垫垫肚子啊。你吃吧，啊，都吃饱了，忙完。嗯，把那个盐给我。嗯，方便又好吃啊，这自嗨锅简直就是野炊必备啊。日里怕人呢，团建就是为了拉近老板和我们的关系。不是，你看他们两个的衣服，穿衣风格是改变了。虾呀，黑白配。海哥，佳佳，红姐，你忙。顾总，换新衣裳了。帅，也挺合适小宁的呀。呃，对对，漂亮。顾总，您先歇歇脚，喘口气，东西马上就好。小宁，嗯，你也坐。啊，没事，凯哥，我来烤。哎
，那还行啊。开了一天车，你累坏了，我来。辛苦凯哥。<笑>胡总，我知道您吃不惯这个，我让他们去酒店叫了点东西，一会儿啊就给您送来。没事儿，我来好了。哎，我这这这不行不行，没关系，这就有,有烟。这凯哥，啊，这些给我们老板搞。哎，行，行，去忙去。张小宁。你还有工作没完成？明天中午十二点之前你能做完吗？知道了，马林姐。凯哥、哎，我开了一天车，有点累了，还有一堆工作没做呢，我就先回去了。哎，别别别，你吃一口顾总的肉啊！不是，<笑>你吃一口顾总烤的肉再走啊！我就不吃了，大家慢慢吃，我就先走了。哎，小宁，我知道你要讲，但也不能不吃饭了。这个拿回去吃啊。我再看看还有什么。哎，这个花菜好了耶，我把这个拿去吧。李小宁回去吃。谢谢、啊。你先别看啊，我把房卡也给你啊，回去好好休息。谢谢红姐，客气。老板，你先走了。顾总，顾总，你也休息一下吧。让程龙考好了，没关系，今天没有顾总，大家开心就好。嗯，对，开心就好。来，各位，把酒都拿起来。咱们，顾总，感谢一下顾总，感谢顾总啊，把我们聚在一起，营造了一个这么温暖的大家庭。为了川设计工作室，干杯！干杯！吃完饭吧，那些东西我吃不了。你昨天不是说要给我做好吃了吗？对了，我做了粥，麻烦先进来了。老板，你随便做，我去拿粥。青菜虾仁粥，我熬了一晚上才熬好的，现在温度应该刚刚好。少油少盐，没放辣。虾也是剥好的，没壳。闻起来还不错。怎么样？你不吃啊？这里做的都不对啊，老板，你怎么知道我在烦恼什么啊？我看一眼就知道，你又卡住了。你简直就是上天派来帮助我的。老板聪明。我只是想踏踏实实的喝碗粥。可以直接来问我，你会了也是我的财富。
都好久没有见过烟花了。你要是喜欢的话，我每个周末都带你去看。发展，每个人每天都忙忙碌碌的，再加上环境污染，这样的星空真的很久都没看过。所以要珍惜当下，人能仰望就是幸福。是啊，人能仰望就是幸福。我没有愿望，那你的名额借给我喽。这个也能借。第一个愿望，希望奶奶、姑姑以及我的所有朋友、同事身体健康，健康第一嘛。第二个愿望，希望公司财源广进，我会涨工资。这句话你是在跟我说吧？第三个愿望。不能告诉你了。你不说，我也猜得到。你现在肯定在心里说我的坏话呢。没有，没有啊，老板。最好是。你许的什么愿？希望能够早日遇到我的意中人。你呢？一夜暴富，富可敌国。富可敌国经理再见。小燕，以后呢，咱们部门经常聚一聚啊，大伙在一起开心，这样多好啊。嗯。行了，咱俩回去休息，我也走了，再见。
。别怕，哥哥，我会一直陪着你的。靠鞋子，就要靠排骨，都不能这样，慢着来点。顾总，还没休息啊？嗯，那个，怎么了？我刚才好像走错房间了，本来想给你送点吃的，敲门一直没开。原来你住这间啊？哦，不是，江小明住这间，他工作，我晚上睡不着，就顺便过来看看。江小明怎么样？工作做完了吗？是不是工作太多，需要找人给他分担一下？没事儿，你也知道，咱们做设计的不都是熬过来的吗？顾总，嗯，没什么，就是觉得你最近变化好大，人变轻松多了，我很为你开心。是吗？谢谢。没什么事儿的话，那我就先回去了。